Good morning, students. So uh, we'll start today's class. Uh, so basically, this is our periodic table, right? So periodic table, ma'am. Just uh, we are talking about p block element. Fine. So p block elements means we are talking about this group thirteen. Dekhin lera group eighteen saman ko yo chhe ho hamro p block element. ठीक सो सो इसमें ग्रुप नंबर 13 आयो ग्रुप नंबर 14 आयो यो चाहिँ ग्रुप नंबर हो ल 13 14 जस्तै यहाँ अगाडि ग्रुप लेखेको छ नि फर्स्ट मेरो हाइड्रोजन को माथि ग्रुप लेखेको छ सो दैट इज ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भयो त्यहाँ 13 14 15 16 17 18 सो वी आर टॉकिंग अबाउट 13 14 15 16 17 18 एलाई चाहिँ भन्छ पी ब्लक एलिमेन्ट राइट सो पी ब्लक एलिमेन्ट मा यो ग्रुप नंबर 13 र 14 चाहिँ यो क्लास 11 मा छ ओके सो हामी पढ्नु पर्ने चाहिँ यो 15 हो 16 17 र 18 पढ्नु पर्छ क्लास 12 मा फाइन अ त्यसै प्रकारले अगाडिको जुन चाहिँ दुईटा छ यसलाई हामी भन्छ एस ग्रुप एस ब्लक एलिमेन्ट ब्लक एलिमेन्ट र यो बीचको ग्रुप नम्बर 3 देखि लिएर ग्रुप नम्बर 12 सम्म चाहिँ यो चाहिँ हो हाम्रो डी ब्लक एलिमेन्ट ब्लक एलिमेन्ट है यो लास्ट टाइम पढेको जस्ट रिभिजन हो र यो तलको दुईटा छ एलाई भन्छ हामी एफ ब्लक एलिमेन्ट एफ ब्लक एलिमेन्ट है सो एफ ब्लक एलिमेन्ट भनेपछि चाहिँ यो लास्ट इलेक्ट्रोन गोस टु द एफ अर्बिटल त्यसै प्रकारले एस अर्बिटल मीन्स द लास्ट इलेक्ट्रोन गोस टु द एस अर्बिटल ओके सो डी ब्लक मीन्स द लास्ट इलेक्ट्रोन गोस टु द डी ब्लक एलिमेन्ट सो अहिले हामी जुन चाहिँ पढ्दै गरे चाहिँ पी ब्लक एलिमेन्ट हो है सो हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ छ डी एन्ड एफ ब्लक एलिमेन्ट भनेपछि हामी यो बीचको र यो तलको दुईटा पढ्छ डी एन्ड एफ ब्लक ओके र लास्ट च्याप्टर एउटा पार्ट 1 बुक को कोअर्डिनेशन केमिस्ट्री छ है त्यसमा नर्मली डी ब्लक एलिमेन्ट्स को कुराहरु आउँछ ठीक छ सो हामी पढ्दै गरे चाहिँ ग्रुप 15 16 17 18 है सो ग्रुप 15 मा मोरलेस हामीले निकै कुरा डिस्कस गरिसक्यो ओके आज वी विल स्टडी लिटिल बिट मोर अन दैट एन्ड वी विल मूव फरवर्ड ल सो फर्स्ट मा वी विल ट्राइ टु सोल्व फ्यू क्वेशंस ल नम्बर 1 व्हाई एनएस3 एक्ट एज अ लुइस बेस सो व्हाई एनएस3 एक्ट एज अ लुइस बेस राइट सो एनएस3 सो अस्ति भनि सके स्ट्रक्चर हेर्दा खेरि एनएस3 मीन्स एन ओके सो इट्स एच एच है एच हुन्छ एनएस3 भनिस यहाँ एउटा लोन पेयर हुन्छ सो दिस इज योर एनएस3 मॉलिक्यूल सो व्हाई एनएस3 एक्ट एज अ लुइस बेस बिकॉज यसमा के छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ व्हाट इज मीन अ लुइस बेस लुइस बेस भनेको के जसले इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गर्छ त्यसलाई लुइस बेस भन्छ है ओके सो एनएस3 ह्याज वन लोन पेयर present on the nitrogen that's why it act as a lewis base you have to write like this right just say properly or question unu saksa that ns3 has a high di high dipole moment whereas nf3 then nf3 okay so ns3 goes a base is as compared to nf3 so as for structure if you compare both ko same un so i nitrogen so uh, three dimensional structure bana hai na just just you have to understand it so yeah so eh? similarly uh fluorine ke revenue it's a sorry nf3 ke revenue is mom te uncha f f f uncha eh? and one lone pair uncha okay now yeah bandai sa the double moment of nh3 has higher is higher than nf3 right eh? so it's more difference ke cha when the central atom both case ma nitrogen is ओके सो सेंट्रल एटम बोथ केस मा नाइट्रोजन ही छ त डिफरेंस के छ भन्दा हाइड्रोजन को सट्टामा के आको छ एता फ्लोरिन आको छ हाइड्रोजन को सट्टामा फ्लोरिन आको छ है So you know that you have to now you have to see the direction of the dipole moment so direction of the dipole moment counts as well any more electronegative element put the dipole moment ko direction uncha. so if you see the individual dipole moment of ns3 it will be like this individual dipole moment la you see by individual dipole moment okay run net dipole moment here when you say our team does it will be something like this so this is the net dipole moment. You just say motto line. So 
सो दिस इज द रिजल्टेंट डायपोल मुमेंट भी भाज सो इट्स अ रिजल्टेंट डायपोल मुमेंट ओके सो तीनजा मैं एट बल अथवा कुछ सफ्टेन्स डाइरेक्शन में एंगल यू कैन यू हेफ टू अंडरस्टैंड एबाउट द एंगल हाई में ठेलो भी कता जान उ जो दिस इज द डायपोल मुमेंट हाई बिकज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन हाइड्रोजन बट हियो यतापटी हे फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन हाइड्रोजन राइट सो यह होता इसमें डायपोल मुमेंट को डाइरेक्शन विल बी दिस वन इंडिविजुअल डायपोल मुमेंट आई एम टकिंग अबाउट इंडिविजुअल डायपोल बोन डायपोल मुमेंट विल बी लाइक दिस दिस इज इंडिविजुअल डायपोल मुमेंट तो यह होता खेती जो सेंटर को यो होता खेल इसको डायपोल मुमेंट ये दिस इज द रिजल्ट एंड डायपोल मुमेंट एंड मोरलेस मोरलेस इफ यू सी प्रपरली इसमें के बात होने तीनटा डायपोल मुमेंट ये फर्स्ट केस में तीनटा डायपोल मुमेंट एक जगह कंसनट्रेट भाग हाई जबकि इसमें सेंटर बड़े तीनपटी बाहर ताने को ओके सो इसको डाइरेक्शन डायपोल मुमेंट के होटे जन एफ थ्री में ओके सो इसमें रिजल्टेन्ट एडिशन होनी इसमें रिजल्टेन्ट सब्सट्रैक्शन हो डायपल मुमेंट लगता कमती होट ओके सो विल मूव फरवर्ड नाउ नाउ नाइट्रिक एसिड हाई सो बुक में पढ़् पड़ने कुछ आज नाइट्रिक एसिड मलिकुल्स अफ नाइट्रोजन में राइट सो नाइट्रिक एसिड हाई सो नाइट्रिक एसिड द फर्मुलाइज यू नो इट इज एच एनओ थ्री इसको स्ट्रक्चर छ्रक्चर नर्मली गैसेज फेस को सो स्ट्रक्चर इज दिस वन एनओ सो एन भो ओ ओ इज ओ ओ इज ओ एंड इसमें एच हो दिस इज एच सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ नाइट्रिक एसिड सो इसमें बोन्ड हे ये हो सीन्स नाइट्रोजन में चार्टा बोन्ड भाई प्लस आई गो इसमें एवं मत बोन्ड भाई माइनस योग खाले हो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ नाइट्रोजन सो इफ यू चेक द बोन्ड एंगल यो साइड में इट्स 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 वन थर्टी डिग्री वन थर्टी डिग्री अब बोन्ड एंगल तीन याद कर बस् पर्देन बट Your is it says that it's a one zero two degree. Okay, but basically the molecule is planar molecule. It is a yad gorne pur. It's a planar molecule. N A R planar molecule. Planar molecule. Okay, sir. Okay. So, uh, what are the properties? When I know you know it, it is an strong acid. Okay. And it is a colorless liquid. Okay, so nitric acid is normally colorless. Means, all that our lab may area, but they mainly yellowish, yellowish texture. Okay, so yellowish is why we have due to oxidization. Because when this may be water mix, it will be dilute. Okay, so the coolium, the very very coolium, basa, so it will get oxidized. Why? It's slightly yellowish color. Otherwise, if you talk about talk about pure nitric acid, so it is a colorless liquid. Okay. इसको बोइलिंग पोइंट थ्री फिफ्टी फाइव पोइंट सिक्स क्या इसको फ्रिजिंग पोइंट टू थर्टी वन पोइंट फोर क्यावीन ये डेटा तीन याद कर पर्दन बट फर योर रेफरेंस रुनस लैबोरेटोरी में आँच नहीं कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड वाले आँच नहीं कंसनट्रेसन नाइन्टी एट पर्सेंट बाई मस हो लो नाइन्टी एट पर्सेंट तब नाइट्रिक एसिड छिमेनिंग कति भो थर्टी टू पर्सेंट वाटर हो सो न कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड में वाटर होके सो यो याद कर नाउ इट इज अ स्ट्रंग एसिड हाई ये हम स्ट्रंग एसिड सो लैबोरेटरी प्रिपरेशन सो अर्क वेन इट इज मिक्स विथ वाटर सो नाइट्रिक एसिड वाटर में मिक्स गए के होता एच एन ओ थ्री रिएक्ट्स विथ वाटर टू फर्म हाइड्रोनियम आयन है एच थ्री ओ पोजिटिव एक्वस राइट्रेट आयन दी एनओ थ्री नेगेटिव आयन दाइन सो यह रिएक्शन अफ 
nitric acid in water. Now, laboratory preparation. So, in the lab, we have to make nitric acid. We have to make it. We have to make it. One of the starting materials is NaNO2. Sodium nitrate. La, yo. NaNO2. We have to use it in organic. NaNO2. This is sodium nitrite. Sodium nitrite. Vansha. NaNO3 is sodium nitrate. Vansha. Pronunciation. Okay. So, your sodium nitrate, when it reacts with uh, sulfuric acid, it forms sodium bisulfate or nitric acid generate. Hunsa. Okay, so this is the laboratory preparation. But industrial preparation, that means large scale preparation, gornu paryabanise, important yat gornu pare, Oswald process. Hai. Oswald process. So, Oswald process ma ki hunsa vanda kiri chai. First, it start with ammonia. Okay, ammonia. When ammonia is treated with your oxygen. Okay, your oxygen air bhai aunsa. So the catalyst is yad ganu bhai platinum, ruthenium, platinum or ruthenium. Dui chahe nae. Platinum or ruthenium gauge catalyst use aunsa. Gauge bani ko you know bandage type ko. Okay. Tio khalke yora sheet use garsa. Platinum or ruthenium ko. And temperature maintain aunsa 500 Kelvin. Ra pressure is 9 bar. This is important. This is the criteria. This is the criteria. Okay? Okay? This is called optimum conditions. Okay? For a good yield. So, in the industrial process. So, the board question is what, is what are the optimum conditions for the yield, for the yield of nitric acid in Oswald process? You have to write uh, condition is platinum or ruthenium gauge. Catalyst change ra temperature should be 500 Kelvin ra pressure should be 9 bar. You have to mention like this. Okay, your I was a quick question. Optimum condition O P T I M U M. Optimum condition. Optimum conditions. Manjala. So first step is basically three steps. So first step ammonia reacts with oxygen to form NO. Okay. Plus water also. Then NO reacts with again water. Sorry. Then NO reacts with nitric oxide, reacts with oxygen to form uh, nitrogen dioxide. Okay, nitrogen dioxide, NO2, nitrogen dioxide, and when this nitrogen dioxide reacts with water, la, your H2O, okay, H2O reacts with water to form nitric acid. So these are the three step reaction, la, your reaction yad gornu par chai, in industrial process ma aum cha koi bala. So isko lagi optimum condition yad gara, yoh tinta step yad gornu par yo. So in that way, it forms a Aru, aru, aru step, just the second and third step will reaction conditions keep in general. Normal ma by answer. The first step will like say reaction condition sign. So now next uh, uh, you uh, practical moment use and job a chart here practical verb you have to do this one the brown ring test for nitrates. So nitrate ko lagi or a brown ring test. So normally, asim last class mam bande the. So normally, isko procedure reaction the yobe yobe procedure se kisi mani ke liye ferrous sulfate. Okay, Fe SO4 like hami le water sanga mix kar sa. Okay, so we make aqua solution freshly. Vakha. Tyaan bata nitrate ko solution. Kune bhi nitrate cha hamro ma bani isko solution banao sa. Isko bani aqua solution banao sa. Done. It could be sodium nitrate, it could be potassium nitrate. Abdi mala sample kunje dekho sahi. The nitrate unko re. So yo doi ta hami mix gars. First case ma. Okay. So mix gare re orda test tube ma hami halsa. La test tube ma hale re. It's a mixture. Done. Then what is the next step ma? Chay yeh side bada. Okay. Side bada. Side bada. Concentrated H2SO4 halsa. So concentrate halda kiri se kya uncha banda kiri it has specific gravity base uncha okay concentrate solvent guys bata kiri yo side bada bagar bagar gore yaha tala uncha yaha isi the zamin cha okay so zamin da kiri yo doi ta layer bossi uncha ni yani the so oil ko matlab yo ab oil ki dimati sare ko uncha volume so yo junction of doi ta layer yani the brown ring develop uncha la 
W and brown ring develop on the at the junction of the two liquids. La. So, all the kids take them carefully. I'll put a shake nugget again. Pile a shake of you do it a mix with the second over a ferrous sulfate sample nitric acid. Go sam nitrate. Go sample mix for you. Tamber is a slightly quality test. Quality of garlic concentrate sulfuric acid side border halcha. Halla kiri tala dancha raya ani je ring bani chala brown ring mat jo kya orda ring bani chha. Okay ring is something like this. Just onja halka color brown color ko ring bani chha. So that signifies the presence of nitric acid. Yo brown ring ko composition here yo bani chha. This is the composition of brown ring. Mathi reaction yo. Okay, so reaction here that is so uh, nitrate plus ferrous. Ferrous means plus two. Okay, three Fe two plus plus acid halides so sulfuric acid. Theo na kiri NO plus three Fe three plus plus water. One incha. Okay, ra yo kiri Fe yo uh, hexafluor. Theo amara kina water sang complex banana incha. Theo sang NO fer react vaira yo one incha. So now this is your brown ring. This this is BRO W and brown ring. So, so you so quickly but so say you can what is the composition of the brown ring so composition of the brown ring when it is a complex so complex like the square bracket but a surunza square bracket okay or bracket when square bracket even body square bracket fe then they can five molecules of water hmm one molecules of no okay right square bracket close mathy charge on the two plus so this is the composition of brown ring. Uh, next point for so that is uh, now we'll move to next one. That is group 16 elements. Right? So group 16 elements ma koko cha panda kiri. Group 16 elements ma first down cha hamro oxygen. Right? Then hamro sulfur, selenium, tellurium, ra polonium. So these are the five elements present in the group 15. Sorry, group 16 elements. Okay, so general electronic configuration. Right? You normally on the general electron configuration, right? but you should know right? how to write gen general electronic config configuration. Can I mean, you related your questions or answer electronic configuration based? Right? Uh, my last thing, money good. Just the our sulfur for the advice of selenium, tellurium, polonium, or good. Yeah, do electronic configuration. This could like it. Oxygen, we have someone by answer. Just the oxygen. So oxygen go atomic number is you eight right so electron configuration is 1s2 2s2 2p4 on the na so you when die so bunny pussy sulfur coach a unsa atomic number 16 or oh, sulfur go okay so it's so electronic configuration outermost kingdom in the participate got in a kali amila outer song on the lena de nouncer so it's a three s2 3p Four unza. Hmm. Bani pasi. Tumlo selenium ko kya unza? Four s two four p p four unza. Tese pagar le tellurium ko unza. Five s two five p four. Tese pagar le polonium ko unza. Ah six s two six p four. Check sa. So, you have to electronic configuration. So, you have to write general electronic configuration. We have to write it's a NS2 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 would you just oxygen second period of person the other two io the sulfur third period of person got the three io i know this is position yet so when you can write that so n itself is your principal quantum number a small letter n so in this way electronic configuration kuna ek open likhnu saki hal cha hami Okay, next down sa our physical properties of this group 16 elements. So physical properties here that normally oxygen and sulfur 
আর নন মেটাল ডি ফার্স্ট কই দুইটা আছে কেও নন মেটাল অক্সিজেন এন্ড সালফার ইজ নন মেটাল যবকি সেলেনিয়াম র টেলুরিয়াম চে ইউ চে মেটালয়েড সো ওকে মেটালয়েড বনালে ইট ইট হ্যাজ আ প্রপার্টি অফ মেটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নন মেটালস বনালে ইউ চে লগবাগ লগবাগ বিচমা পারছ নি মেটালয়েড মানে এটা গ্রুপ ছ নি হয় মেটাল আর নন মেটাল মেটালয়েড র পলিনিয়াম চে আমরো হ মেটালো ইউ চে মেটালো ওকে সো দিস আর দা ফিজিক্যাল প্রপার্টি সো ইয়াত গনো অক্সিজেন এন্ড সালফার ইজ অ নন মেটাল আর সেলেনিয়াম এন্ড টেলুরিয়াম ইজ অ মেটালয়েডস র পলিনিয়াম ইজ অ মেটাল সো ইসমা নন মেটাল অক্সিজেন র সালফার আয়ো দ্য নেক্সট মা মেটালয়েডস सेलेनियम र टेलुरियम आयो र लास्ट मा मेटल से पोलोनियम आयो ओके नाउ अब ऑक्सीजन जस्तै फर्स्ट केस मा हाम्रो नाइट्रोजन को एनालोमस बिहेभियर थियो नि दैट मीन्स अरु जस्तै ऑक्सीजन मुनी सल्फर छ सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम छ भने ऑक्सीजन को चाहिँ अलिकति मिल्दैन अरु ग्रुप एलिमेन्ट्स सँग प्रोपर्टी ओके एनालमस ब्रीफ अब किन भन्ने कुरामा चाहिँ सेम आन्सर अस्ति जुन आन्सर लेखेको त्यही आन्सर नै यहाँ पनि हुन्छ ड्यू टु स्मल साइज सो अक्सिजन को के हो वाई भन्ने भने चाहिँ किन यसले बिहेभियर मिल्दैन भन्ने भने चाहिँ ड्यू टु स्मल साइज स्मल साइज भयो एउटा कन्डिसन र अर्को चाहिँ भयो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र थर्ड केसमा हुन्छ नन एभेलेबिलिटी नन एभेलेबिलिटी non ability of d orbital okay so no non orbital of non ability of of d orbital so yo tin ta karan chai basi halcha hai jaile pani la a इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अस्त हमें पढ़े द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरिन ओके सेकेंड आक्सिजन हई ठीक ओके सो विल मुव टू नेक्स्ट वन नंबर अफ क्वेश्चन हो जैसे रिजनिंग क्वेश्चन यो पी ब्लक पड़ी प्रिवियस इयर्स पैटर्न में हे रिजनिंग क्वेश्चन पूरा आँच यो वाई भाई कुरा आके तीन चार वा आई हाल तैंट अर्क आँच कम्प्लीट द रिएक्शन आँच है फिर ये रिएक्शन कम्प्लीट कर तुप्पा देख यू हेफ टू राइट द प्रडक्ट ओके अब आप्टर बैलेन्सिंग करीकन तो खाले आँच र स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आँच ओके र एक दुवटा तो बाइक अब अरुण फाल्ट फुल्ट ये पटाक पुटक भैया बट यह मे बेसिक कैटेगोरी तीनटा कैटेगोरी को So next is why H2S is acidic is less acidic than H2TE. So H2S, hey, eh? abo H2S ki structure eh, as sulfur ko mati ko cha banana ta oxygen on the you already series ko eh? oxygen cha sulfur cha, you know. Ah, uh, tamara selenium cha, you know. Tamara selenium cha, tamara polonium. You on the eh? So here, uh, we are talking about this sulfur and okay, tellurium. Hmm. So when you say oxygen, what I am saying is that oxygen or hydrogen compound is water, right? So water, the structure is V shape, and the its arrangement derived in tetrahedral. So it is the one that is water. Hmm. When you say sulfur, it is the same one. So H, H, I, O, O. Hmm. So this is because tellurium is the only structure that is there, but I'm writing this one. Take so. Okay, so you know the comparison. So V shape, right? You know, go V shape. Unja. You can loan per consider got the na. They got the V shape. But that have a bent shape. Any one such structure, right? So here question is acidity, right? Acidity. So acidity, what is it? Unja, what is it? Acidic. What is it? Unja, when it is hydrogen, it is more acidic. That becomes more acidic, right? 
अब यहाँ भन्दै छ H2S इज लेस एसिडिक सो किन लेस एसिडिक भन्दा के द क्वेशन आन्सर इज क्वाइट सिम्पल साइज अफ द सल्फ इज स्मलर एज कम्पेयर टु साइज अफ द टेलेरियम सो टेलेरियम ठुलो साइज हो सल्फ सानो साइज हो हम्म सानो साइज भएपछि अबियसली यो बोन्ड लेंथ के हुन्छ स्मल हुन्छ शॉर्ट हुन्छ शॉर्ट भएपछि स्ट्रङ बोन्ड हुन्छ स्ट्रङ बोन्ड भएपछि इट्स डिफिकल्ट टु ब्रेक भनेपछि इट्स अ हाइड्रोजन दिनु सक्दैन सो इट्स अ लेस एसिडिक ओके अथवा एच टू टी इज मोर एसिडिक किन भन्दाखेरि ड्यू टु द लार्जर साइज अफ द टेलेरियम द बोन अब लेख्दाखेरि आन्सर लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो द बोन डिसोसिएसन इन थाल्पी अफ एच टी अथवा टीई एच र एस एच को कम्पेयर गर्नु पर्यो बोन डिसोसिएसन इन थाल्पी सो द बोन ब्रेक हुने एनर्जी सो द बोन डिसोसिएसन इन थाल्पी अफ टीई हाइफन एच इज लेसर दन बोन डिसोसिएसन इन थाल्पी अफ एस हाइफन एच बुझ्यो यो दुईटा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एच टू एस एस लेस एसिडिक दैन एच टू टीई तो अब टेक्निकल आंसर हो सो बोन डिस्ट्रेन इन थाल्पी टीई एच को कमती भो भादा खेल क्योंकि टीई को साइज ठूल हो टीई को साइज ठूल हाइड्रोजन गए एटैच कर बोन लेंथ लमो भो सल्फर को साइज सानो हो हाइड्रोजन गए एटैच कर बोन लेंथ छोटो हो सो अस्त नहीं बनी सके सर्टर द बोन लेंथ स्ट्रंगर द बोन जी बोटो बोन छोटो होती नहीं स्ट्रंग हो ओके सो यो सब पर्दन सीम्पल आंसर लेख्न पर्यटन द बोन डिशन इन थाल्पी अफ टीई एच इज लेस दैन बोन डिशन इन थाल्पी अफ एस एच ठीक नेक्स्ट स Why H2O is a liquid, H2S a gas? Right? So एच टू ओ अगि स्टक्स बनाई सको इट इज समथिंग लाइक वी सेप हो दुईटा लोन पेयर होते प्रकार के सल्फर को सेम सेप हो दुटा लोन पेयर हो तब यहाँ भन्द वाई दिस इज लिक्विड वाई वाटर इज अ लिक्विड जबकि एस टू एस इज अ गैस सो दैट मिन्स यो यू हेव टू एंसर विद द हेल्प अफ इंटर मलिकुल फोर्सेस इंटर मलिकुल फोर्सेस ठीक ओके सो वाटर में के होता भादा खेल इंटर मलिकुल हाइड्रोजन बर्निंग होना सो देखा पे जैसे यहाँ सो अज एटा एच सो इंटर मलिकुल हाइड्रोजन बोन्डिंग सो दिस इज योर हाइड्रोजन बोन्डिंग हाइड्रोजन बोन्डिंग कुन चाहे भाग इंटर मलिकुल दुईटा मलिकुल बीच में बट दिस सल्फ एच टू एस डज नट फर्म हाइड्रोजन बोन्डिंग क्या हाइड्रोजन बोन्डिंग को कंडीशन के हाइड्रोजन मस्ट बी लिंक विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मल इन साइज सो दुईटे सैटिस्फाई हो वाटर में अर्क में सैटिस्फाई होते हैं सो इसमें बेस के पड़ेन सीम्पल देखने पर्यटन एच टू एस इज अ लिक्विड बिकज इट फर्म्स इंटर मलिकुल इंटर आई एंड टीईआर इंटर इंटर मलिकुल इंटर मलिकुल हाइड्रोजन बोन्डिंग डायग्राम बना देखा भैया वेर एज एच टू एस डज नट फर्म इंटर मलिकुल हाइड्रोजन बोन्डिंग दैट इज वाई इट इज अ गैस सक्य नेक्स्ट आई अक्सिजन हाई सो इट इज अ ओटू मलिकुल सो ओटू मलिकुल हाँ सो ओटू सो इसमें फर्स्ट में पढ़ने पे हाउ डू यू प्रिपेयर इन द लैबोरेटोरी सो लैब में कसरी बनाने भादा खेल इसमें इट इज अ पम क्लोरेट्स बड़ा बना क्लोरेट्स अथवा नाइट्रेट्स बड़ा बना सो इट एक् देखिए क्लोरेट्स बड़ा सो इट्स दैट टू के सी एल हई ओ थ्री वेन इट इज ओ थ्री वेन इट इज हिटेड हिटेड इन प्रेजेंस अफ एम एन ओ टू then it gives to kcl plus o2 so in this way you you can release the oxygen 
uh, right so you know the properties of the oxygen oxygen is also called as a life supporting gas right so it is a colorless color less a eh? order less so it is a colorless orderless gas uncha hai eh? it is a gas colorless orderless gas uh, okay so uh, so then is how smart the basis gari नेक्स्ट पढ़ने पर चाहे हमें ले ओजन को ला और और कुछ ऐसा हो ओ थ्री मॉलिक्यूल ओके वी कॉल इट ओ ओजन आ पेज नंबर पेज नंबर 189 में हमें पढ़ते चला 180 9 page number 189 of 191 so okay so there are properties of oxygen so really the next important so you ozone good say ozone so ozone counts of the upper atmosphere ma bunny inside so how it is formed when the old o2 molecules break by the ozone bunny in china so how it normally it's prepared upper atmosphere no o2 molecule right it breaks Suppose three molecules of O2 breaks to form O3 molecule. This is ozone bunny in chai. The ozone uh, it's highly thermodynamically unstable one, chai, ozone molecules. Thermodynamically unstable. So ozone break by when is the key again O3 molecule. Hmm, it breaks to give O2 plus O. You O like a bunch of nascent oxygen. N A S C E N T nascent oxygen. Okay, you O O single atom of oxygen. Eh? Illegal it shows a very high oxidation property. Okay, it shows very high oxidation property. So nascent oxygen. It's so why have your questions are why ozone act as a powerful oxidizing agent why ozone act as a powerful oxidizing agent when you when you answer on ozone decomposes to give o2 molecule and oxygen atom we call it nascent oxygen okay that nascent oxygen is Due to the release of this nascent oxygen, it acts as a very powerful oxidizing agent. La, your nascent oxygen. You say, Raisma, Ajayoda question keys of Vandakiri. How do you detect ozone in a laboratory? So, lab ma kosari is for concentration detect or so. Okay. Uh, it is basically we call it indirect method. Your direct titration and indirect titration ones Okay, so Q ones are one that is normally ozone O3 O3 is I K I is going to react with it. K I, your K I is K I is going to access. Axis, okay. So, you have a component ma ozone cha, when is ozone rocky I could react with axis when you exact amount ya do nobody, doti chancha tube and the BC halekun body like axis one joy, two halaki di say, a kiunza, it releases in the presence of buffer when it's a buffer borate when it's a year or a term I buffer B U F F E R. So what is buffer? Buffer one na lechay. Normally orda solution ho just lechay. The reaction ko pH change hunu din day na. Kino reaction garde garda kino amble orda reaction halle halle garsan the mati bada hai na. Kyo unda the isko pH change huncha. Okay. So buffer halle gocha bani. Se buffer garna saano tablet choru pamcha. Okay. Particular buffer hunche. Particular pH ma kam garna buffer hunche. Jaise yani buffer borate bani gocha. So buffer borate se pH 9.2 ma kam garsha. That means, अगर त्यो buffer borate हाले को चाहिए चाहिए, त्यो solution को pH 9.2 बंदा change गोड़नू दिन दे ना, बोड़नू दिन दे ना, गोड़नू दिन दे ना, okay, so, 
टेलाइज में जो हमरे बफर सो यो रिएक्शन में जो बफर कर दे रहे हैं हमले बोरेट ओके बोरेट हाले कौन सा तो उन दा कह रहे थे आयडिन इट रिलीजेस आयडिन आई टू रिलीज कौन सा ओके यो रिलीज्ड आयडिन जो 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 त्यो चाहे सोडियम थाई सल्फेट संगर रिएक्ट कौन सा ओके यो चाहे सोडियम थाई सल्फेट संगर रिएक्ट कौन सा ला बुझो अब सोडियम थाई सल्फेट सोडियम थाई सल्फेट से डायरेक्टली ओजोन संगर रिएक्ट करेगा सही नहीं, तो हमी खास में जो ओजोन को निकाल देते हैं कंसेंट्रेशन, तो अरे हमी की बीच में की आय हाल देते हैं, ओके, तो की आय रा ओजोन रिएक्ट करता है, I two रिलीज़ होने से I I two से रिएक्ट करते हैं सोडियम थाई सल्फेट, थाई सल्फेट, तो यो संगर रिएक्ट तिम्रो यो संग रिया गर्दा के दीचे I2 इन को ती निश क्यो I2 त्यो I2 लाई चे सोडियम थाय सल्फेट ले टेस्ट गर्चा So that means कोती amount of I2 रिलीज बहे त्यो चे सोडियम थाय सल्फेट ले calculate गर्चा Okay So आम्रो मा formula इस तो पकाले set गरे को उन्चा So that आम्रो यो निश ओके सो आ टू इम्पोर्टेंट सा ला ये पिछाड़ भी मिसाइ क्वेश्चन देखो सा हाउ इज ओ थ्री एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली ओके सो ये ऑर्डर तो हम आए फिर एक क्वांटिटेटिव क्यू यू ए एन टी आई टी ए टी आई वी ई एल वाई क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली बना लेते बेसिस गरी अमाउंट बोलते क्यू अमाउंट निकाल चला इले अमाउंट निकाल से अमाउंट बना ले कंसंट्रेशन निकाल जा ओके ये ले बन्चा क्वांटिटेटिव एनालाइसिस और को उनसा हम रो क्वालिटेटिव एनालाइसिस क्वालिटीटीआईव क्वालिटेटिव बन्चा और को उनसा क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव माचे डिटेक्शन कर चाहे इस माचे हमें क्या कर चाहे डिटेक्शन तो क्वालिटेटिव आईडेंटिफिकेशन में डिटेक्शन अथवा आईडेंटिफाई करते हैं। तो बनो मतलब ये वाला सैंपल देखो उनसे अननोन सैंपल तेज में क्या था? तो निकालो जैसे आगे नाइट्रेट को टेस्ट करें नहीं ब्राउन रिंग टेस्ट वो चीज़ तो अब यहाँ क्या था जहाँ मिला था जैन तो हमें सल्फेट को टेस्ट किन व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस सो क्वालिटेटिव मा चाहिँ के गर्छ आइडेन्टिफाई गर्छ अननोन सैंपल के मा त्यो भित्र कुन कुन कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नेलाई चाहिँ भन्छ क्वालिटेटिव हामीले अमाउन्ट आइडेन्टिफाई गर्दैन त्यति बेला जस्ट कुन चाहिँ एटम अथवा आयन्स अथवा सब्स्टेन्स त्यहाँ भित्र छ त्यो चाल पाउँछ क्वालिटेटिव एनालिसिस र क्वांटिटेटिव एनालिसिस मा चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ यो कम्पाउन्ड हो भनेर जस्तै हामीले यहाँ नि यो रिएक्सन भयो ओजन छ भने त्यहाँ हामीले याद छ नि त है ओजन छ तर ओजन को क्वांटिटी कति छ त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले गर्छ क्वालिटेटिव एनालाइसिस ठीक छ त्यो छ र ओजन को स्ट्रक्चर हेर्यो भने इफ यु सी द स्ट्रक्चर अफ ओजन अ ओजन को स्ट्रक्चर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर छ एउटा स्ट्रक किन भने यो हामीले पढेको छ नि लास्ट इयर पनि व्हेन द वन स्ट्रक्चर क्यान नॉट एबल टु एक्सप्लेन 3 4 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 भयो सो यो माइनस हुन्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 तो बनुंग मतलब एक परी डबल बोन्ड देखते हैं, एक परी ट्रिपल बोन्ड देखते हैं नहीं, तो यो अता जान सा, and this comes here। बाद आके दी हमने स्ट्रक्चर के उन सा आपो, वो ता चंदा सा, वो चंदा सा यानी री डबल बोन्ड आउन सा गाता, दूंटा लोन पिया ऑलरेडी सा, इसमें दूंटा लोन पिया ऑलरेडी थियो, हाँ आप प्लस 
ओके सो ओजन में के भादा खेल इसमें हे इसमें यह साइड में डबल बोन छो साइड में सींगल बोन छो बट इट इज वन एंड हाफ बोन जो होक्चुअल में एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेख्ता खेल वी राइट समथिंग लाइक दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कर डट 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 ओके सो यो प्लस यो माइनस भो so, माइनस से कुदी बस दुईटा इलेक्ट्रोन में दुईटा एटम में कुदी बस सो यह एवरेज सो वन एंड हाफ पोन्ट जस्तु हो 